ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയെ ഒരു ഗപ്പി ടാങ്കായിട്ടോ മോണി ടാങ്കായിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വെറും എം സിയിലും ഒരു ചെടിച്ചട്ടി മാത്രം മതി സോ സ്റ്റേറ്റ് യുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചെടി ചെടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം അത് ഉണക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് എം സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വെയിലത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ എം സിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തുള്ളൂ എം സിയിൽ കറക്റ്റ് ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ലീക്കാകും കാരണം എല്ലാ ചെടിച്ചട്ടികളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഓട്ട കാണും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൽ നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി മീൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിരുന്ന അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അതിന് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് രൂപയുടെ പാക്കറ്റാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെയും ഇരുപത് രൂപയുടെയും എല്ലാം കിട്ടും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ എം സിയിൽ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലേ പോലത്തെ സംഭവമാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഹോളിൻ്റെയും സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രത്തോളം അത് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അത് ഫുൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമത് ഫുള്ളായിട്ട് കൺസീലായാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സംഭവം വെച്ച് തന്നെ എളുപ്പം ചെയ്യാനാണ് സെക്കൻഡ് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഗപ്പിയുടെ ബ്രീഡാകാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തണുപ്പ് തന്നെയാണ് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാകത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സ് കിടന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്നും വെള്ളം ഒഴുക്കാത്തില്ല അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മിനിമം അത്ര സമയം വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റായി നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈ ചെയ്താലും മതി ഒരു വൺ അവറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് വൺ അവർ ടു ടു അവേഴ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സെറ്റാകും അത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലീക്ക് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ല സോ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കിണറിലുള്ള വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പറയാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിണർ വെള്ളം കിട്ടാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കിണർ വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മളത് പൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗപ്പി അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പി എച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഗപ്പിക്ക് അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അഥവാ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡീ ക്ലോറിനൈസർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കാരണം അതും കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
പിന്നെ നല്ല തണുപ്പും കാണും അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും മഴവെള്ളം ഉള്ളപ്പോഴോ തണുത്ത വെള്ളം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മീൻ ബ്രീഡാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എമറോൾ ഗ്രീനും ഫിയനിക്സ് റെഡും പിന്നെ കോയിയും ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ബ്രീഡായി കിടക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു ടാങ്ക് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി വന്നത് അതിനകത്ത് എമറോൾ ഗ്രീൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ടാങ്കും സെറ്റാക്കി ഇതിലോട്ട് മീനിടാം സോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എമറോൾ ഗ്രീൻ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഇട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ടാങ്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വലിയ കാശും ചിലവായിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ചെടി ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് പത്ത് രൂപ എം സി വാങ്ങാനുള്ള കാശ് മാത്രമേ നമുക്കിത് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടർ വാട്ടർ പ്ലാന്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടും തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല കൂളായിരിക്കും എപ്പോഴും ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെറാമിക് പാത്രങ്ങളിലോ സ്റ്റീലിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്രയും തണുപ്പ് കാണത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലേയോ സിമെൻറ്റോ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ഇത് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഇത് കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോൺ ഗോ ടു ദാറ്റ് സോ ഗേസ് ടിപ്പ് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും ഫിഷ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൊച്ചു കപ്പിളത് കഴിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചെറിയൊരു പൊടിയെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആന വന്നിട്ട് കഴിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയാണ് അത് താഴെ ആ കപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അതിന് മൗത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുള്ള സൈസാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് എപ്പോഴും കഴിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് നിട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ചീത്താവും അപ്പോൾ അത് ഓർത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുന്ന കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച